இருக்கிறதுக்கு கோடான கோடி சோத்திரம் என் மாமியார் வீட்டு சொத்து பிரச்சனைக்காக நான் ரெண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு ஹைகோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தோம் எனக்கு பங்கு தர முடியாது என்று எனக்கு கேவலமான வார்த்தைகளாக என்னை தூஷித்தார்கள் ஆனால் ரெண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு எனக்கு தீர்ப்பு ஒரு பங்கு கொடுக்கணும் என்று வந்தது ஆனால் அவர்கள் மறுபடியும் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது என்று மேல்முறையோடு செய்திருந்தார்கள் ஆனால் நான் அந்த ஒரு இடத்தில் ரொம்பவும் வேதனைப்பட்டு அழுது கொண்டிருப்பேன் அப்பொழுது டிவியில் ஐயாவுடைய வார்த்தையை கேட்பேன் வழக்கு சம்பந்தமாக எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் டிவி முன்னு வடி முன்னாடி கொண்டு வந்த அந்த கட்டுகளை என் முன்னாடி வைங்க நான் அதுக்காக ஜபிக்கிறேன் கத்த உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்ற யாத்திராகவும் பதினாலு பதினாலில் ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்தா அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நான் படித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இருபத்தி நாலு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு எனக்கு மறுபடியும் தீர்ப்பு கொடுப்பதற்காக ஆண்டவருக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறேன் கத்தருடைய பரிசுத்து நம்ம ஸ்தோத்திரம் என் பேர் ஐரின் நான் பிகாம் இந்த வருஷம் தான் பாஸ்ட் அவுட் நான் சிக்ஸ் மந்த் தான் ஒரு வேலை இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் நான் டிஎல்எஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடி பார்க்கில் தான் நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் லாஸ்ட் மந்த் ஒன்றாம் தேதி வரும்போது அம்மா சொல்லி அனுப்பினாங்க இந்த டென் டேஸ் தான் உனக்கு டைம் நீ ட்ரை பண்ணு உனக்கு டிஎல்எஃப்பில் கிடைக்கலேன்னா நீ வேறு வேலைக்கு தான் போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க நான் ஒன்றாம் தேதி வந்து ரொம்ப பின்னால் இருந்தேன் ரொம்ப பாரத்தோடு அழுது சோம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் கத்தர் வந்து அன்றைக்கி எனக்காகவே பேசினார் நான் அங்கிள் கிட்ட ப்ரேர் பண்ணிவிட்டு நான் ட்ரை பண்ணாத ஆஃபீஸ் அது அதுவும் பிகாம் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஐடி கம்பெனியில் கிடைக்காதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஐடியில் இது வரைக்கும் அந்த கம்பெனியில் பிகாம் எடுத்ததே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் பிகாம் கேண்டிடேட் நான் மட்டும்தான் அந்த ப்ராஜெக்டில் நான் அசைன் பண்ணாங்க கத்த பெரிய கிருப செஞ்சார் லாஸ்ட் ஃபைவ் செமஸ்டர் அரியர் இல்லாமல் படித்தேன் ஆனால் சிக்ஸ்த் செமஸ்டரில் மெயின் சப்ஜெக்டில் ஒரு அரியர் வந்துடுச்சு எல்லாருமே என்னை ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசினாங்க ஹெச்ஓடிஸ் எல்லாருமே யாருமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணலை ரீவேல்யூவேஷன் போட்டு நான் அங்கிள் கிட்ட ஜோம் பண்ண அங்கிள் கட்டுகள்லாம் அறுக்கப்படும் ஜோம் பண்ணாங்க ஆனால் ரீவேல்யூவேஷன் போட்டால் முப்பது மார்க்குலேருந்து ஒரு ஐம்பது மார்க் போட்டு தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் கத்தர் ஆச்சரியமாக என்னை எண்பது மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ண வச்சாங்க எனக்கு விரோதமாக பேசின நாவு எல்லாம் என் பக்கமாக வந்தது கத்தருடைய பரிசு நாம் சோதரம் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான ஏனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து வினையேற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் நல்லல்லுயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இந்த நாளிலே ஆண்டவரே என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படி பரலோகம் கொண்டு வருகிற மங்கள வார்த்தை என்ன என்ன வார்த்தை சொல்லி என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பது தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது தேவ சமூகத்தில் ஜபத்தில் தரித்திருந்த பொழுது நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படி ஆண்டவர் கொடுத்த மங்கள வார்த்தை யோபுவின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து ஆகிய வசனங்கள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா உம்முடைய கூடாரம் உம்முடைய கூடாரம் சமாதானத்தோட இருக்க காண்பீர் சமாதானத்தோட இருக்க காண்பீர் உம்முடைய வாசஸ்தலத்தை உம்முடைய வாசஸ்தலத்தை விசாரிக்கும் போது விசாரிக்கும் போது குறைவை காண மாட்டீர் குறைவை காண மாட்டீர் உம்முடைய சந்தானம் பெருகி உம்முடைய சந்தானம் பெருகி உம்முடைய சந்ததியார் உம்முடைய சந்ததியார் பூமியின் பூண்டுகளை பூமியின் பூண்டுகளை போல இருப்பார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வீர் இருப்பார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வீர் இப்ப உங்களுடைய வீடு என்கிற நீங்கள் குடியிருக்கிற வாசம் பண்ணுகிற வாசஸ்தலத்திலே இயேசு வந்து தங்கிட்டார் என்ன நடக்கும் உன்னுடைய கூடாரம் சமாதானத்தை காணும் ஏன்னா அவர் ஜெகோவா ஷாலோம் சமாதானத்தை கொடுக்கிற தேவன் அப்படின்னா அவர் வந்துட்டார் என்னையா வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற சண்டை சச்சரவுகளுக்கு முடிவு ஆமேன் ஸோ ஆண்டவர் உள்ள வந்துட்டு உங்க வீட்டில் இருக்கிற சமாதான கேடுகளை மாற்றுகிறா நல்ல ஐக்கியத்தை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை சமாதான் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பா பேசி உங்க வீடு எப்பவுமே கலகல கலகலன்னு ஜாலியா இருக்கும் அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து கலகலன்னு பேசணும் ஆமா திட்டுறதுல மட்டும் ஹஸ்பண்டுக்கு வாய் எங்கிருந்து வருதுன்னு தெரியாது ஆனா கலகலப்பா பேசுன்னா பேசவே மாட்டான் சிலர் பேசியே கொல்லுவான் சிலர் பேசாமலே கொல்லுவான் ஆமே ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள சமாதானத்தை கெடுக்கிறது எதுக்குன்னா ஆர்கியூமெண்ட் வாக்குவாதத்தின் ஆவி இன்னைக்கு அந்த வாக்குவாதத்தின் ஆவி எல்லாம் ஆண்டு வெளியேற்றுறாரு அல்ல லோயா ஸோ உங்க வீட்டில் ஆண்டவர் வாசம் பண்ணிட்டார்னா சமாதானம் இருக்கும் அடுத்து சொல்றாரு உடைய வாசஸ்தலத்தை குறித்து விசாரிக்கும் பொழுது இனி குறைவையை காண மாட்டீர்கள் 
உங்க வீட்டு வாசஸ்தலத்தில் உங்க வீட்டுக்குள்ள ஆண்டவர் வாசம் பண்ணிட்டாருனாலே குறைவுகள் நிறைவாகும் ஆண்டவரை தேடி வருகிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாதுன்னா ஆண்டவர் குடியிருக்கிற வாசஸ்தலங்களிலும் ஒரு நன்மையும் குறைபடாது ஏன்னா அவர் பரிபூர்ணத்தின் தேவன் குறைவுகளை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளே நிறைவாக்குகிற தேவன் அவர் ஸோ என்னைக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குறைவு என்ன குறைவு இருக்குது உங்களுக்கு ஒருவேளை பிள்ளைகளுக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லை அது ஒரு குறைவாக இருக்கலாம் ஒருவேளை சரீரத்தில் உள்ள உறுப்புகளிலே சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம் இல்லைன்னாச்சுன்னா பணம் பற்றாக்குறை குறைபாடுகள் இருக்கலாம் என்ன குறை இருந்தாலும் சொல்லுது இனி உன்னுடைய வாசஸ்தலத்தை குறித்து அந்நியர்கள் விசாரிக்கும் பொழுது குறைவை கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அதுதான் குறைவை காண மாட்டாய் ஆமேன் ஆமா ஏன்னா நிறைவான ஆண்டவர் வீட்டுக்குள்ள வந்தா எப்படி குறை இருக்கும் இதுக்கு மேல ஆண்டவர் வந்துட்டாருன்னா நிறை குடம் தழும்பாது ஆமேன் சிலர் வந்து நாலு வசனத்தை வச்சுட்டு அதுதான் குறை குடம் தழும்பிக்கிட்டே இருக்கும் வாக்குவாதம் பண்ணுவான் பரம்ப ஆர்கியூ பண்ணுவோம் தெரியுமா நாலு வசனம் தான் தெரியும் நாலாயிரம் வசனம் தெரிஞ்சது மாதிரி நாற்பதாயிரம் வசனம் தெரிஞ்ச மாதிரி அது குறை குடம் அப்படின்னா அது தழும்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன நினைக்கிறாரு சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல என் பிள்ளைகளுடைய இருதயம் ஆண்டவரை குறித்து அறிகிற அறிவினால் நிரம்பி இருக்கணும் அந்த தேவ வார்த்தையினால நிரம்பி இருந்தா உன்னுடைய பேச்சில் ஒரு தெளிவு இருக்கும் தழும்பாது உன்னுடைய செய்கைகளில் ஒரு நிறைவு இருக்கும் ஏன்னா ஆண்டவுடைய வார்த்தைகள் நிறைவா உள்ளுக்குள்ளால நிரம்பி வழியுது ஆமேன் எனவே அந்த வசனத்துக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து நல்ல வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து அதன் நிமித்தம் உங்க குடும்பத்துல குறைவில்லாதபடிக்கு நிறைவாயிருங்க ஆமேன் அப்ப ஆண்டவர் வந்த உடனே உங்க பிள்ளைகளிடத்துல என்ன குறை இருக்கு உங்க புருஷனிடத்துல என்ன குறை இருக்கு உங்க ஃபேமிலியில என்ன குறை இருக்கு எது பஞ்சம் எது பற்றாக்குறை எது ஷார்டேஜ் எல்லாத்தையும் கூட இருந்து கவனிப்பார் ஆண்டவர் கூட இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாருன்னா அவர் குறிப்பறிந்து செயல்படுகிற ஆண்டவர் தேவை அறிந்து செயல்படுகிற ஆண்டவர் அல்ல லோயா ஸோ ஒரு குறைவில்லாதபடிக்கு ஆண்டவர் உங்களை நடத்துவார் சுனேமியாள் என்கிற ஒரு பெண்மணி இருந்தாள் எலிசாவின் காலகட்டங்களிலே அப்போ அவளுக்கு எல்லாம் இருக்குது நல்ல வசதி வாய்ப்புகள் நல்ல பணம் ஒகோன்னு இருக்கிற செல்வங்கள் சொந்த வீடு அந்த காலத்திலே மெத்த வீடு அந்த காலத்திலே கட்டில் மெத்த எல்லாம் போடக்கூடிய அளவில் நல்ல ஒரு வசதி படைத்த ஒரு கனம் பொருந்தின ஸ்திரீ என்று அவளை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவளுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று தான் இல்லை என்னென்னா ஆசீர்வாதமான ஒரு பிள்ளை செல்வம் மட்டும் அவளுக்கு இல்லை அப்போது அந்த ஊருக்கு ஊழியத்திற்கு எலிசா தீர்க்க தரிசி வரும் பொழுதெல்லாம் இவ வீட்டில் வந்து தங்கி இருந்து சாப்பிட்டு ஓய்வெடுத்து போனேன்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டான் அப்போ அதுக்காக வேண்டி தன்னுடைய வீட்டுக்கு மேலே மொட்டை மாடியில் மெத்தையில் தனியாக ஊழியக்காரனை தங்க வைக்கிறதுக்காகவே ஒரு அறையை கட்டினான் அதில் என்னெல்லாம் இருந்து கட்டில் நாற்காலி மேஜை விளக்கு தண்டு எல்லாம் அதாவது ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல மேஜை வேணும் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி கொடுத்து அந்த ஊருக்கு வரும் பொழுதெல்லாம் அந்த வீட்டில் தான் தங்க வைப்பான் அப்போ ஒரு ஊழியக்கார உங்க வீட்டில் நீங்க குடியிருக்கிற வாசம் செய்கிற வீட்டில் வந்தா அவன் தனியாக வரமாட்டான் ஆண்டவரோட தான் வருவான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் ஊழியக்காரை இருக்கிற இடத்துல நான் இருப்பேன் அதான் சொன்ன கூடவே இருந்தா எல்லாம் பார்த்து என்னென்ன தேவையான அரேஞ்சு செயல்படுவாங்க இப்போ அங்க வந்து தீர்க்க தரிசி வெளியே போகும்போது ஊழிய முடிஞ்சு போகும்போது சுனிமியாட்ட உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறார் அவர் சொல்கிறா எனக்கு எல்லாம் இருக்கையா எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் ஆண்டவர் என்ன நல்லா வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ அசிஸ்டன்ட் ஊழியக்காரன் கேஆர்சி வந்து எலிசாட்ட சொல்கிறாரு ஐயா அவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இங்கே ஒரு குறை இருக்குது என்ன குறைன்னு கேட்டார் இவ்வளவு பல வருஷமாக குழந்தை இல்லை அப்போ பாருங்கள் அந்த இடத்துல தீர்க்கத்தரசியுடைய நாவு கர்த்தருடைய வாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப தீர்க்க தரிசி அங்க ஒரு வார்த்தை சொல்றான்னா அது ஆண்டவருடைய வார்த்தை அப்படின்னு ஆண்டவர் அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார் அதுதான் அந்த வசனத்தினுடைய வெளிப்பாடு 
அந்த வசனத்தை எடுத்து வாசிங்க அப்பொழுது அவன் அப்பொழுது அவன் ஒரு பிராண உற்பத்தி கால திட்டத்திலே ஒரு பிராண உற்பத்தி கால திட்டத்திலே ஒரு குமாரனை அணைத்து கொண்டிருப்பாய் என்றான் ஒரு குமாரனை அணைத்து கொண்டிருப்பாய் என்றான் அதற்கு அவள் அதற்கு அவள் ஏது ஏது தேவனுடைய மனுஷனாகிய தேவனுடைய மனுஷனாகிய என் ஆண்டவனே என் ஆண்டவனே உமது அடியாளுக்கு உமது அடியாளுக்கு அபத்தம் சொல்ல வேண்டாம் என்றால் அபத்தம் சொல்ல வேண்டாம் என்றால் அந்த ஸ்ரீ கர்ப்பம் தரித்து அந்த ஸ்திரீ கற்பம் தரித்து எலிசா தன்னோடே சொன்னபடி எலிசா தன்னோடே சொன்னபடி ஒரு உற்பத்தி கால திட்டத்தில் ஒரு உற்பத்தி கால திட்டத்தில் ஒரு குமாரனை பெற்றாள் ஒரு குமாரனை பெற்றாள் நான் சொன்ன ஊழியக்காரன் இருக்கிற இடத்துல ஆண்டவர் இருப்பார் அப்போ இந்த சுனைமியாளுடைய வீட்டில் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் ஒரு குறை அங்கே இருக்குது ஆனால் நம்ம மூல வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவர் வீட்டில் வாசமாக இருந்தால் குறைவை காண மாட்டார் அப்போ ஆண்டவர் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டார் ஊழியக்காரர் மூலமாக வந்துட்டார் இப்போ அங்கே ஒரு குறை இருக்கு அந்த குறைவை இனி காணக்கூடாது குறைவு மாறணும் அப்போ ஆண்டவர் தீர்க்கதர்சி மூலமாக சொல்லுகிறார் பிராண உற்பத்தி கால திட்டத்திலே அருமையான ஒரு குமாரனை அணைத்திருப்பாய் அப்போ அவள் யோசிக்கிறா இத்தனை வயசில் எனக்கு எப்படி கன்சியூவன் அதுதான் அவர் சொல்கிறா ஏது தேவனுடைய மனுஷனாகிய நாண்டவரே உமது அடியாளுக்கு அபத்தம் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னா நடக்காத உன்னை சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறா ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னா சொன்னபடி செய்வார் ஆமேன் அவர் வாயினால் சொன்னதை கரத்தினால் நிறைவேற்றுவார் அந்த இடத்துல இந்த தீர்க்கதரிசி போயிட்டான் அந்த வார்த்தை அவளுக்குள் மனுருவாகி அருமையான ஒரு குமாரனை பெற்றெடுக்க வைத்தது இப்ப பாருங்க ஆண்டவர் அந்த வீட்டுக்குள்ள வாசம் பண்ணினதுனால அங்குள்ள குறைவு நிறைவானது அதுதான் இந்த வசனம் இந்த இடத்துல அவர் சொல்றார் உன்னுடைய வாசஸ்தலத்தை நீ விசாரிக்கும் பொழுது குறைவை காண மாட்டாள் உன்னுடைய சந்தானம் பெருகி உன்னுடைய சந்ததியால் பூண்டுகளை போல வளருவார்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உன் வீட்டில் ஆண்டவர் வாசம் பண்ணிட்டார்னா உனக்கு குழந்தை இல்லைன்ற குறை இருக்காது சந்ததியார் பூண்டுகளை போல பெருகுவார்களா சந்தானம் பெருகி சந்ததியார் அப்படின்னா சந்ததி சந்தானம் சந்ததி அப்படின்றது பிள்ளைகள் சந்தானம் என்று சொல்லக்கூடியது பேர பிள்ளைகள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை தான் சந்தானம் என்று சொல்லுவார்களா லூயா ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் வீட்டில் கொடுப்பார் கடந்த நாட்களில் நாகர்கோயில் பட்டணத்தில் நான் ஒரு முறை ஊழியத்துக்கு போகும் பொழுது பொதுவாக ஊழியங்களுக்கு போகும்போது நாங்கள் ஹோட்டலில் தங்குறத ப்ரிஃபர் பண்ணோம் அப்போ மீட்டிங் ஆர்கனைசர் ஒருத்தர் எங்கள் ஆஃபீஸில் இருப்பார் அவர் தான் இந்த மீட்டிங்கை குறிச்செல்லாம் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பேசுகிறதெல்லாம் அவர் தான் அப்போது எங்கள் ரூம் போடுறது என்ன எதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஐயா என்ன சாப்பிடுவாங்க எல்லாமே கேட்பாங்க அப்போ அங்கே டாக்டர் ஜே பாலாஜி அப்படின்னு ஒரு ஐயா வயசானவர் அவர் ஒரு அங்கே உள்ள கல்லூரியில் ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி தேவாலய காரியங்களில் ஜம் மாதிரி வயசானாலும் வாலிப பிள்ளைங்க மாதிரி நின்று செய்வார் அப்போ அவங்க சர்ச்சுக்கு தான் நான் மீட்டிங் போயிருக்கிறேன் மூணு நாள் கன்வென்ஷன் அப்போ அவர் முதல்ல அங்கே நாகர்கோவிலில் இருக்கிறதுல பெரிய ஹோட்டல் ஒன்று சர்ச்சில் உள்ள கமிட்டி புக் பண்ணி ரூம் எல்லாம் பிளாக் பண்ணியாச்சு ஒரு நான் கிளம்புறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி டாக்டர் ஃபோன் பண்ணுறாரு ஐயா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரூம் எல்லாம் போட்டுட்டோம் என்னால் என் மனைவிக்கு ஒரு பெரிய விருப்பம் ஆசை என்னென்னா உங்களை எங்கள் வீட்டிலே தங்க வச்சு மூணு வேளை அவளை கையால் சமையல் பண்ணி சாப்பாடு பண்ணி கொடுத்து உங்களை நல்லா கவனிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றா உங்களுக்கு ஒரு தொந்தரவும் கொடுக்க மாட்டோம் நீங்கள் பாட்டுக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்து மூணு நாள் தங்கியிருந்து நல்லபடியாக நீங்கள் ஊழியம் செய்யுங்க எனக்காக நீங்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும்னு அவருக்கு ஏஜுக்கு அவர் கெஞ்சுறதை பார்த்தா நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில ஆனால் ஆண்டவர் சரின்னு சொல்லிட்டார் அதனால் சரின்னு சொல்லிட்டேன் ரூம் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணியாச்சு மீட்டிங்க்காக வேண்டி நான் ஊரில் இறங்கி அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போயாச்சு அவங்க வயசுக்கெல்லாம் அவங்க கூட ரிட்டையர்டு ஒரு டீச்சர் தான் அந்த அம்மா அவங்க நல்லா கவனிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நேரமும் வேலைக்கு வேலைக்கு என்னென்ன வேணும் எல்லாம் வாங்கி போட்டு எடுத்து நல்லா சமையல் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்தாங்க நல்லா சாப்பிட்றான் கடைசியாக கிளம்புறதுக்கு முன்னால் எப்போவுமே தங்குற வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கா ஜோம் பண்ணுறது வழக்கம் எல்லா ஊழியக்காரங்களும் ஒரு வீட்டில் வந்தாங்கன்னா தங்கினாலும் சரி இல்லை வந்துட்டு போனாலும் ஜோம் பண்ணுவாங்க இப்போ கடைசியாக நான் ஜோம் பண்ணும்போது அந்த டாக்டருக்கு ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு மூத்த மகனுக்கு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆகி குழந்தை இல்லை அவங்க வந்து மைசூரில் இருக்கிறாங்க அவங்க நல்ல ஒரு அரசாங்க வேலையில் அவங்க மகன் இருக்கிறார் எல்லாம் நல்ல பொசிஷனில் தான் இருக்காங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் ஜபிக்கும்போது 
இவங்க மற்ற பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர் மொத்த மூணு பிள்ளைங்க மற்ற ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு குழந்தையெல்லாம் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்குது அப்போ நான் ஜபிக்கும் போது ஆண்டவிடத்தில் ஒரு காரியத்தை கேட்டேன் ஆண்டவரே நீர் பாரபட்சம் இல்லாத தேவை நீ ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு ஊழியக்காரன் தங்குறான்னா அந்த ஊழியக்காரனுடைய விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிக்கிற ஆண்டவர் இன்றைக்கி உங்கள் ஊழியக்காரனா இந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் தாழ்மையாக ஒரு விண்ணப்பம் பண்ணுறேன் இவங்களுடைய மருமகள் மூத்த மருமகள் இந்த மாதம் கன்சீவ் ஆகி அருமையான பிள்ளையை பெற்றெடுக்க ஆண்டவர் அனுக்கிரகம் பண்ணின ஹலலுவியா இத்தனைக்கு அந்த மகனும் மருமகளும் இங்கே மீட்டிங் வரல அவங்க மைசூரில் தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஃபோனில் அவங்களுக்கு நான் ஜோம் பண்ணுறேன் போட்டு கொடுத்தாங்க ஃபோனில் ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் சொன்னார் பிராண உற்பத்தி கால திட்டத்தில் அருமையான ஒரு பிள்ளையை அணைத்திருக்க கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வார் ஆமேன் இன்றோடு கூட இனி உன் குடும்பத்தில் குறைவு இருக்காது அவருக்கு எல்லாம் இருக்கிறது நல்ல ஐயா நல்ல நிறைவாக ஊழியர் செய்யக்கூடிய ஐயா அது போல் அந்த அம்மாவும் டீச்சரம்மா அப்படி தான் நல்ல ஊழியர் செய்கிறவங்க குறைவு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டேன் பத்து வருஷமாக அவங்க எடுக்காத முயற்சியே இல்லை ஒரே நிமிஷத்தில் ஆண்டோடைய வசனம் போய் அற்புதம் செய்தது அலலுயா ஆண்டவர் சொன்னார் உன்னை சந்தோஷமான பிள்ளைத்தாட்சி ஆக்குவேன் மகிமையாக கொடியிருக்க பண்ணுவேன் அழகாக பத்தாவது மாதத்தில் ஆண்டவர் அழகான பிள்ளையை பெற்று இன்றைக்கி அந்த பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற அளவுக்கு ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்திருக்கிறார் அலலுயா எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஊழியக்காரன் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் உங்கள் ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் வருவாங்க அதை தயவு செய்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அலலுவையா எங்கள் ஊழியக்காரையா ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டில் காலடி எடுத்து வைக்க மாட்டாரான்னு நீங்கள் ஏங்கணும் ஏன்னா அவர் ஆண்டவருடைய ஸ்தானாதிபதி அவர் உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றது உங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதம் அன்னைக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை சுனேமியால் பெற்றுக்கொண்டபடியினாலே அவருடைய அவமானம் நீங்கி அவள் வீட்டை குறித்து இப்பொழுது ஜனங்கள் பேசும் பொழுது குறைவை காண முடியவில்லை இதுதான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்ல போற ஸோ நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை கருத்துற உங்களுக்கு கொடுக்க ரெடியா இருக்கிறார் எத்தனை பேர் வாங்கறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க அந்த ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கையோட எழுந்து நின்று ஒரு நிமிடம் நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவரே என் பிள்ளைகளிடத்துல நீ சொன்னீர் உன் வாசஸ்தலத்துல நான் வந்தேன்னா உன் வீட்டுல ஒரு குறையும் இருக்காது உன் வீட்டில் சந்தோஷம் உண்டாகும் உன் வீட்டில் சந்ததி உண்டாகும் உன் குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாகும் உன் வீட்டுக்குள்ளே நான் வந்தேன்னா பிரிவினை நீங்கி ஐக்கியம் உண்டாகும் எல்லாரையும் கூட்டி சேர்ப்பேன் அன்பான ஆசீர்வாதங்களை அள்ளி கொடுத்த தேவனே இப்பொழுது என் பிள்ளைகளுடைய இருதயமாகிய சிங்காசனத்தில் நீர் வந்து அமர்வீராக என் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை நீர் ஒரு விசை கூட பரிசுத்தம் பண்ண என் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் நீர் வந்து தங்கும் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது இப்பொழுது ஒரு விசை கூட என் பிள்ளைகளுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நீர் பரிசுத்தம் பண்ணும் சமாதானத்தின் தேவன் தாமே என் பிள்ளைகளை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவீராக இவர்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே குற்றமற்றதாய் காக்கப்படும்படிக்கு என் பிள்ளைகளுக்குள் நீர் வந்து தங்கியிருப்பீராக என் பிள்ளைகளுக்குள் நீர் வந்து வாசம் பண்ணுவீராக அப்பா என் பிள்ளைங்க ஒரு மன நிறைவோட நிறைவான இயேசுவை சுமந்துட்டு போகிற ஒரு திருப்தியில் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போகட்டும் இவங்க வீட்டில் காலடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது வீட்டில் இருக்கிற யோர்தான்கள் பின்னிட்டு போகட்டும் செங்கடல்கள் பிரிந்து வழிவிடட்டும் எல்லா விதமான ஜெரிகோக்கள் இடிந்து விழுவட்டும் என் பிள்ளைகளுக்கு வழி பிறப்பதாக நல்ல வேலைக்கு வழி திறப்பதாக படிப்பிற்கு வழி திறப்பதாக திருமணத்திற்கு வழி திறப்பதாக கற்பத்தின் வழி திறப்பதாக வருமானத்திற்கு வழி திறப்பதாக ஊழிய வழிகள் திறப்பதாக அபிஷேக வழிகள் திறப்பதாக ஜப ஆவி இவர்கள் மேல இறங்குவதாக இவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிற எல்லா தடைகள் உடைக்கப்பட்டதற்காய் எரிகோக்கள் இடிந்து விழுந்ததற்காய் அவமானங்களும் தோல்விகளும் பஞ்சங்களும் இடிந்து விழுந்ததற்காய் என் பிள்ளைகள் பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஒரு புதிய அழகான வாழ்க்கையை என் பிள்ளைகள் சுதந்திரிப்பார்களாக ஆண்டவர் கொழுக்கிற அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான ஆரோக்கியமான ஒரு புதிய வாழ்க்கை என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் தாரும் நீர் தாரும் அப்பா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் பெயராலே நிறைஞ்ச மனசுல பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதி 
ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை செழிக்கட்டும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் என் பிள்ளைகள் வாழட்டும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி Our course includes videography, photography, live video mixing, Photoshop, live sound mixing drone cinematography and video editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the three benefits. First benefit is that in the course is just three months course. You can learn three months in the course. In the course in the course. Second benefit is that this is very cost effective. So, you can learn easy effort in the course. In the third benefit is that you have professional teaching with professional equipment. So, if you join a job in the future, or if you join a business in the future, you can join a business. அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆ விசிட் அவர் வெப்சைட் at www.genesiscreations.in